अब विशेष मंतव्य को क्रम यहाँ मोड़ना चाहूँ अब विशेष मंतव्य का आज का इस समारोह का विशिष्ट अतिथि माननीय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेजी मार्दिक अनुरोध कर धन्यवाद संचालक जी ईपांडे दुई हजार अस्सी को यह विशेष अवसर में कार्यक्रम को अध्यक्षता कर अध्यक्षजीव ईपान का अध्यक्ष गणेश कार्कजी कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि नेपाल सरकार का गृह तथा उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री माननीय नारायण काजी श्रेष्ठजी यहाँ उपस्थित कार्यक्रम में उपस्थित सब विशिष्ट अतिथिगण उपस्थित सब विशिष्ट महानुभावर मीडियाकर्मी साथी रस्थित संपूर्ण दाजुभाई तथा तो दीदी बहनी यहाँ सबला सर्वप्रथम हार्दिक अभिवादन नमस्कार सब भाई नेपाल को जल विद्युत क्षेत्र को एटा संवाहक भन्न सको महत्वपूर्ण हिस्सा ईपान जिससे आप जीवन यात्रा को लमो एवटा कालखंड पार भी कर सफलतापूर्वक तब यहाँसम आईपुग्न भाई मैं इसको लगी हार्दिक बधाई ज्ञापन करना चाहूँ आगामी दिन तब का थप सफल रथक बंद जाने भाई विश्वास का साथ मान को अज सुखद रफल भविष्य को लगी हार्दिक शुभकामना व्यक्त करना चाहूँ आज अपनी करीब साठी प्रतिशत ईपान ने योगदान नेपाल को ऊर्जा क्षेत्र में जल विद्युत को क्षेत्र में तेलैले तब को यह क्षेत्रसंग विशेष सरोकार विशेष संबंध भी इसलिए ने समग्र ऊर्जा विकास को क्षेत्र में तबना धारणा राख्हन सुझाव दून कई क्रिटिकली विषय वस्तु प्रस्तुत नेपाल सरकार तब का ये विचार दृष्टिकोण सम्मान करतिपय विषय ठीक तब जो नथापि तब को यह भूमिका रोगदान लम्मान करते तबर को निम्ति एवं सहज वातावरण तैयार करने सहज ढंग ने अगड़ी बढ़ने परिस्थिति निर्माण करने र समग्र ऊर्जा विकास को लगी अज तब थप योगदान कर सकने परिस्थिति निर्माण करना को लगी सरकार सदैव प्रयत्नशील सदार सरकार ने ईमदार प्रयास भी कर जिम्मेवारी पूर्ण ढंग ने इस बारे में सोची भी राखे अब यह बताई रहने पर्ने हम जल विद्युत विस को यात्रा आरंभ भग एक सौ एक शताब्दी भाग बड़ी भैस एक सौ बाहर वर्ष भो यह समग्र काल एटा जल विद्युत विस को यह समग्र कालखंड हे पच्लो दशक अलि विशेष विशेष नहीं यो अवधि को मत हिसाब कर इसलिए यो पच्लो एक दशक उपलब्धिपूर्ण रहो भा अब ऊर्जा क्षेत्र को भविष्य थप उजालो थप सहज छुरा इसलिए सन्देश दिशा संकेत करद सकारात्मक ढंग ने पच्लो दशक में मा, मत हे मैं इसो सरस्वती हे यद्यपि यह दशक में हमी भूकंप लगाय कोविड महामारी लगाय का थुप्रे प्राकृतिक विपद को सामना भी यही दशक भिपर्यो तथापि ने ऊर्जा क्षेत्र को प्रगति रिकस को दृष्टि हे दशक में करीब हम आठ सौ बा आज उन्तीस सौ मेगावाट उत्पादन क्षमता में पुगे यही दशक भि हमी करीब पचपन्न छप्पन्न प्रतिशत म जनसंख्या को विद्युत में पहुँच को अवस्था आज करीब अंठानब्बे प्रतिशत को पहुँच में पहुँच होने परिस्थिति हम निर्माण भे यही दशक में अम कुल ग्रास्त उपभोक्ता को अवस्था जे सत्तालीस अड़चालीस लाख ग्राहक मध्य तेस को फिफ्टी पर्सेंट ले निशुल्क विद्युत सेवा उपभोग कर अवस्था यही दशक में एट महत्वपूर्ण उपलब्धि को रूप में रहना गई करीब पच्चीस छब्बीस लाख 
उपभोक्ता ग्राहक बीस यूनिट भाग तल उपभोग करने रो निशुल्क उपभोग करने परिस्थिति यही दशक में निर्माण हमी घराइस प्रयोजन को लगी मात्र हो उद्योग रही पूर्वाधार को क्षेत्र में संगसंग अब हमी विस को लगी ऊर्जा को अवधारणा सुरू भे सिंचाई को लगी विद्युतीकरण का कुरा ये यावत ढंग ने हे अब यह दस वर्ष पच्लो दस वर्ष नेपाल को ऊर्जा क्षेत्र को विवास को निति एटा विशेष रहत्वपूर्ण एट अवसर बन पुगे रो उपलब्धि हमारा सामु नया संभावना हमारा निम्ति नया अवसर पर सृजना तर फिर एटा अर्क सत्य के रहे हर एक उपलब्धि हर एक संभावना संग के नया चुनौती आँचन ती आ जा हमी चुनौती को उचित ढंग ने व्यवस्थापन करने रना अज व्यावहारिक बना जाने उदघाटित करते जाने तो नीति विधि रो इच्छाशक्ति का साथ हमी अगड़ी बढ़ु पर्ने हो सरकार ते बाटो में अगड़ी बढ़ी राखे हमीसग संभावना को दृष्टि हे एक दशक में आठ वर्ष में हमी एक्स बाईस सौ अज आगामी तीन चार महीना भि में अर्क चार पांच सौ मेगावाट हमी क्षमता नेशनल ग्रिड में जो जड़ान कर दृष्टि हे पंद्रह महीना सोलह महीना को अवधि में डेढ़ वर्ष को अवधि में हमी एक हजार भाग बड़ी विद्युत उत्पादन कर सक विद्युत उत्पादन करने अवस्थसम आईपुग रहे दृष्टि हे आगामी बाहर वर्ष में अब हमी अट्ठाइस हजार सात सौ उत्पादन कर सकते भाई कुछ होने रहे हम उत्पादन कर सकता अब एक सौ बाह वर्ष को इतिहास बा हिसाब कर प्लस माइनस गुना गाखे तो हिसाब नमिल सकता तर पच्लो एक दशक रज मैं अगर पंद्रह सौ पंद्रह महीना सोलह महीना को अवधि में एक हजार भाग बड़ी मेगावट विद्युत उत्पादन को जे अवस्था सृजना भगत दृष्टि हे आगामी बाहर वर्ष में हमी अट्ठाइस हजार भाग बड़ी विद्युत उत्पादन सहज ढंग ने कर सकता यो आधार निर्माण तर मैं तो सुरू सुरू में मंत्रालय में आँदा यह अट्ठाइस हजार को बारे में छलफल हमी करते गए थे यो बड़ी अब इसको खपत को अवस्थ के होगा भाई कहीं लग अब तो विषय भी एड्रेस तो भैस अट्ठाइस हजार हमी वेट सीजन में तेज को व्यवस्थापन कसरी कर बारे में यहाँ चर्चा भैस दस हजार मेगावाट अब भारत निर्यात करने कुछ देखि लंग्लादेश का छलफल चलिराखे तर यहाँ एवं अर्क नसुलझी को पहली अर्क एवं परिस्थिति हमी कहाँ नेपाल ऊर्जा क्षेत्र को बारे में चर्चा करा अर्क एवं महत्वपूर्ण विशेषता को रूप में रहोक विषय बने वेट सीजन और ड्राई सीजन को बीच को गैप हो पच्लो समय जलवायु परिवर्तन को प्रभाव जो इंटेन्सिटी का साथ बढ़ते गई राखे पानी बरसात होता अति वर्षा को अवस्था र सुक्खा होता अति सुक्खा को अवस्था हम वेट सीजन र्राई सीजन में उ को उत्पादन को अनुपात जे त्यो अनुपात रो गैप थप बढ़ा लगी राखे अब तो स्थिति में अट्ठाइस हजार हमी वेट सीजन में उत्पादन कर ड्राई सीजन में उत्पादन होने हम कति हो जब यह दृष्टि हिसाब कर अट्ठाइस हजार पर आगामी बाहर वर्ष को म अट्ठाइस हजार मत उत्पादन करने कुछ हम राष्ट्रीय आवश्यकता पूर्ति करना को लगी सहज अवस्था तीन देखिदन हमें यो आयाम यो कोण बा विषय अध्ययन करना जरूरी है आज ड्राई सीजन रेट सीजन को बीच को गैप अनुपात गैप को अनुपात जिस बढ़ते गई राखे आगामी बाहर वर्ष भि में हम खपत क्षमता का को वृद्धि जो अनुपात में होते गई राखे राम खपत का डाइनामिक्स जो ढंग ने नया नया रूप में देखा पर्न थाली राखा ये स्थिति हे आगामी बाहर वर्ष भि को ड्राई सीजन को व्यवस्थापन को निति हमें वेट सीजन में उत्पादन कति कर हिसाब कर हम आईपुग मैं ये मन अट्ठाइस हजार हम बड़ी होने अब तो पर्याप्त हो कि होने बहस कर विषय संगसंग 
हाम्रो उत्पादनको प्रकृति उस्तै उस्तै हुनु तर अरे सरी उपभोगको अवस्था र खपतको अवस्था ड्राई सिजन र वेट सिजनमा औषध उस्तै हुने अवस्था तर उत्पादनमा ठुलो एउटा ग्याप छ त्यो दृष्टिले हेर्दाखेरि अब समग्रमा अट्ठाइस हजार को उत्पादन मात्र हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता पूर्तिको लागि पर्याप्त छ कि छैन समग्र राउन्ड इयरमा हेर्दा यताबाट हेर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर फेरि वेट सिजनमै उत्पादित विद्युतको व्यवस्थापनको बारेमा नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने परिस्थिति छ जुन कुरालाई अब आगामी दस वर्षमा दस हजार मेगावाट भारतमा निर्यात गर्ने बङ्गलादेशमा निर्यात गर्ने जो प्रक्रियाको सुरुवात भएको छ मलाई लाग्छ यसले वर्षाको वेट सिजनको परिस्थितिलाई त सम्बोधन गरिराखेको छ तर ड्राई सिजनको आगामी बाह्र वर्षभित्रको हाम्रा चुनौतीहरूलाई हाम्रा आवश्यकताहरूलाई पूर्ति गर्नको लागि थप नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने अवस्था हामी महसुस गर्छौँ ठिक यस कारणले अब हामी जला अब यसको लागि के गर्ने दुईवटा उपाय हुन सक्छन् तिनवटा कुरा चाहिँ यो समस्या यो चुनौतीलाई सामना गर्ने सम्भावित उपाय हुन सक्छ एउटा हामीले उत्पादन वृद्धि गर्नु छ हाम्रा पाइपलाइनमा रहेका सिओडी सबै भएका जति छन् त्यसलाई आरसिओडीतिर होइन सिओडीलाई अब कार्यान्वयन गर्नेतिर लानुपर्ने एउटा अवस्था छ दोस्रो स्टोरेज प्रोजेक्टहरूलाई हामीले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनु पर्नेछ भलै ती आरओआर पीआरओआर भन्दा कष्टको हिसाबले अलि बढी चुनौतीपूर्ण नहुन् तर हामीले अनिवार्य रूपमा अब केही स्टोरेज प्रोजेक्टहरूको बारेमा काम गर्नै पर्नेछ र तेस्रो कुरा हामीले एनर्जी मिक्सको बारेमा पनि सँगसँगै ध्यान दिनुपर्ने छ यसो गरेर मात्रै आगामी दिनमा अरू अरू दस वर्ष पछिको ड्राई सिजनका चुनौतीहरूलाई हामी सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ हामीले यो दृष्टिले हेर्नुपर्ने अवस्था छ त्यसैले अब मैले यो बारे यो यो अहिलेका हाम्रा सम्भावना र चुनौतीको बारेमा चर्चा गरिराख्दा मैले अघि भनिसकेँ सम्भावनाहरू हाम्रा छ अब उत्पादन भइसकेपछि विद्युत खपत कसरी होला भन्ने हिजो जे चिन्ता थियो अब त्यो चिन्ता हाम्रो निम्ति धेरै रहेन उत्पादनको लागि पनि अब इपानका साथीहरू यसरी चाहिँ दृढतापूर्वक लागिराख्नु भएको छ प्रतिबद्ध भएर लागिराख्नु भएको छ हामीलाई वातावरण दिनुहोस् हामी उत्पादन गर्छौँ भनिराख्नु भएको छ यो अवसर हो यो महत्त्वपूर्ण अवसर हो र यो महत्त्वपूर्ण अवसर यस कारण पनि हो नेपाल सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई अब केवल पूर्वाधारको क्षेत्र मात्र होइन यो आर्थिक महत्त्वको क्षेत्र आर्थिक क्षेत्रको रूपमा पनि यसले महत्त्व राख्दछ समृद्धिको यो महत्त्वपूर्ण आधार हुन सक्दछ केवल पूर्वाधारको रूपमा र आर्थिक समृद्धिमा यसले अप्रत्यक्ष रूपमा योगदान गर्ने मात्र होइन अब यो व्यापारको विषय पनि बन्दै गइराखेको छ यो रोजगार सृजना गर्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पनि बन्दै गइरहेको छ रेभिन्यू कलेक्सन गर्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पनि बन्दै गइराखेको छ यो समग्र दृष्टिले हेर्दाखेरि अब यसले आर्थिक क्षेत्रको रूपमा पनि महत्त्व राख्दै गइराखेको छ सरकारले यही महत्त्वका साथ यो विषय यसलाई प्राथमिकीकरण गरिराखेको छ यो निश्चय नै अवसरको विषय हो सँगसँगै हाम्रा निम्ति केही चुनौतीका कुराहरू छन् हामीले भनी पनि राखेका छौँ जलवायु परिवर्तनले अतिवृष्ट राना ब्राइसिटीको जे अवस्था सृजना गरिराखेका छ यसले ड्राई सिजन वेट सिजनको बिचको उत्पादनको अनुपातमा जो एउटा खाडल अझ अझ ठुलो के एउटा ग्याप सृजना गर्दैछ जरुरी यो हाम्रो निम्ति चुनौतीको विषय रहँदै आएकै छ अर्कोतिर हामीले अब उत्पादन आज जल विद्युत क्षेत्रको ऊर्जा क्षेत्रको बोटल नेक प्रसारण लाइन जस्तो बन्ने भइराखेका छ यद्यपि हामी यसलाई समाधान गर्नलाई काम गरिराखेका छौँ प्रसारण लाइन प्रसारण लाइनको बोटल नेक जस्तो देखिने अब यहाँ जग्गा प्राप्तिका विषयहरू छन् यी सबैलाई हामीले सहजीकरण गर्न कोसिस त गरिराखेका छौँ अस्ति भर्खर हामी वन मन्त्रालयमा एउटा बैठक आयोजना गरेका थियौँ धेरै कुराहरू सहजीकरण पनि भएको छ मर्स्यादी करिडोर लगायतका जे त्यहाँ वन मन्त्रालयसँग सँगमा रहेका फाइलहरू थिए एक हप्ताभित्रमै त्यसलाई अगाडि बढाउने गरेर उहाँहरूले एउटा विश्वास पनि दिलाउनु भएको छ त्यसकारण यो अवसर चुनौती त हुन् तर यसको व्यवस्थापन पनि सँगसँगै हुँदै गइराखेको छ अर्को विषय अब हामी दुई वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरणको कुरा गर्दैछौँ पूर्ण विद्युतीकरणको सन्दर्भमा हाम्रा केही चुनौतीहरू अरू पनि छन् फेरि हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम अलिक पुरानो भएको छ हिजो कुनै बेला पाँच सय मेगावाट अथवा दुई सय मेगावाटको डिस्ट्रिब्युसनलाई को निम्ति तयार गरिएका हाम्रा डिस्ट्रिब्युसनका पूर्वाधारहरू जे छन् त्यो त्यो ती 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 आजको निम्ति हाम्रा अपर्याप्त भइराखेका छन् त त्यसैले आज हामीले इन्भेस्ट चाहिँ एकातिर उत्पादनमा पनि गर्नुपर्ने पूर्वाधारमा पनि गर्नुपर्ने वितरण प्रणालीलाई सुधार र गुणात्मकताको लागि पनि गर्नुपर्ने परिस्थितिहरूले 
अब हम लगानी जुटाने कुरा आप चुनौती तो विषय बनी रखे तर हम लगानी मैत्री वातावरण निर्माण करते अगर बढ़ना सक्यूं यह क्षेत्र का गैप चुनौती संबोधन कर सकने हमें विश्वास लिखा जे हो अब जल विद्युत क्षेत्र इस मिलुक को समृद्धि रिकस को एट महत्वपूर्ण आधार को रूप में थापित होना सकने कुछ अगि गणेशजी जी भन्न भाषा अध्यक्षजी ने सरकार को दृष्टिकोण भी यही रहे मंत्रालय यही विश्वास का साथ काम कर जे समस्या राख्भ यहाँ राख्भ समस्याप्रति हमी सदैव ईपान नेपाल को जल विद्युत क्षेत्र को विस को एक महत्वपूर्ण संभाग हो भूरा आत्मसात करते इस सहजीकरण करने थप सहज वातावरण बनाने कुरा में हमी जिम्मेवारीपूर्वक नहीं सोची राखा छो विद्युत विधेयक अलग संसद में छसद में होने छलफल हमी सम्मान कर संसद भि रचनात्मक छलफल को हमी अपेक्षा भी कर कतिपय विषय तैं होने छलफल एटा राशनल निष्कर्ष में पुग्ने कुरा में हमी विश्वास भी राखी रहे अब अन्न तवहारिक दृष्टि ने बाड़ी का समस्या देखि लीएर अरुण पीपीए लगाय का विषय अषम आर्थिक परिस्थिति को कारण सीओडी भैया अर को आयोजना को बारे में कई पुनर्विचार कर पर्ने हो कि भाई विषय भी कुरा कर हमी इस छलफल हम जरूर कर निश्चित सीमा भि एट निश्चित सीमा भि हम ये विषय को छलफल सकारात्मक ढंग ने नहीं हे तर एटा बड़ो चिंता को यहाँस विनम्रतापूर्वक भू विनम्रतापूर्वक के कुछ राख्द हमी जेनरेशन लाइसेंस लगी सके जारी भई सके दस बाहर वर्षसम कुने उल्लेखित काम नहीं नईराखे अवस्थप्रति मान का साथी को विशेष ध्यानाकर्षण कराने चाहूँ इस सन्दर्भ में तैंहर एटा सार्थक हस्तक्षेप तपहर को क्षेत्र तर्फवा ये समस्या समाधान करना को लगी जिम्मेवारीपूर्ण पहल को मपेक्षा करद ईपानस रबई साथीस अमी ले निर्धारित समय में सर्वे लाइ लाइसेंस को लगी अनुमति को लगी अप्लाई कर सके कति समय भि अनुमति प्रदान करूर्ने भाई व्यवस्था एट ठोस निश्चित व्यवस्था करो व्यवस्था कार्यान्वयन करना को लगी हमी सीस्टम लामी स्ट्रंग एट निर्देशन कर तपाई को उत्पादन अनुमति को लगी अप्लाई कर सके कति समय भि अनुमति पत्र जारी करूर्ने हो त्यो काम यथा समयम बिना ढिला ढाला यो काम पूरा कर हमी सीस्टम लिओईडी यही कुछ भाग मंत्रालय में हम यही छलफल कर सुशासनक विषय हो इस क्षेत्र को सुशासन बिना हमें ऊर्जा क्षेत्र को वििकस तो गाड़ो छ यो सुशासन कायम करना को लगी यहाँ को भूमिका भी अपेक्षित यहाँ आपने ठावब सकारात्मक योगदान करूने ये विश्वास हम लिखा पीपीए को कुरा अब हम अट्ठाईस हजार हम इयर राउंड में कुरा कर अपर्याप्त होने हो कि भाई भैस अब पीपीए को बारे में धेरे चिंता करें विषय रहे बरु अगि अध्यक्षजी ने भाया जस्तु पीपीए संग संग अब फाइनेंसि क्लोजर को बारे में अज सहज वातावरण कसरी निर्माण कर सकता भाई विषय में छलफल कर तबला एट विश्वास के दिलान चाहूँ तथी तैंहर हमी ये काम करोर आो काम करने वातावरण तत्समय में हम बना हमी ये काम कर भूमिका पूरा कर कमिटमेंट का साथ आ मंत्रालय को तर्फवा विभाग को तर्फवा प्राधिकरण को तर्फवा तैंहर थप सहजीकरण करने वातावरण बन तर को लगी अनुकूल वातावरण तैयार करने परिस्थिति नहीं निर्माण हो कहीं तपहर को स्प्रिट किल करने स्प्रिट में ब्रेक लगने करी तो काम होने छेन तो परिस्थिति बनने छेन तब कमिटमेंट का साथ आ 
र अब यह सब नहीं फिर तो नो होला और ये तो वही ना हमें तीस वर्ष पची काम करते हैं तीस वर्ष पची को लागी हमें ला रिजर्व कर देने ना इले अथवा होल कर देने पड़े बन्ने पूरा था ये मुल्क को तिथि हित मुहूर्त है ना र यो पूरा सरकार स्वयं ले करने पूरा था अली कठिन पूरा हो बाय हमें इले यो काम गर्सों बन्ने हमी बात अपने तैयार कर सों मैं यो विश्वास तमाम लेते ना होने चाहिए जो रा ये ती कुरा भाई से बच्चे अब लाम हो गया हो यो पंडे में तमाय हरुले जे यो 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 डा विश्वास प्रतिबद्धता व्यक्त कर रखने भाई कुछ हमी तेरे को सम्मान कर सों तमार को यो विश्वास र प्रतिबद्धता लाई कार्य रूप दिना को लागी � सरकार को तरफ वाटा मंत्रालय को तरफ वाटा गर्नु पढ़ने सहयोग खेलनु पढ़ने भूमिका तय गर्नु पढ़ने नीति विधि और तैयार होने ही कोई राखे कई सन र ये तैयार होने सन ये विश्वास दिलाऊं चांसू अब सुरक्षा को बारे में जरूर अगर शादी वाले कुरा उठाई रखने वाले कुछ अब प्रधानमंत्री जो ले ये विषय � आमी की रोमन राले मने बौशिम छालफल करें उपरांत मुझे जो कहीं अगु आई मैं हमें त्यागपनी बौशिम और तीस समस्याएं रुस समाधान होते गए कहते हैं हमें जून एजेंडा हरु में तीस छालफल करें कहते हैं उन्हें तीव्र लगी रोमन राले में ती एजेंडा हरु ऐसे कार्य कार्यन्वयन में कहे कहते हैं समस्या समाधान होने आए कहते हैं और पच्चीस लोग समय में सुरक्षा संघ संबंधित कथित वे विषय हरु अगर ये पांच को अधिक सीज़ उठाए रखने वाले को तो जरूर इधर हम दिन लाए कई विषय हरु चंन इसको बारे में इपान ले विद्युत प्राधि कारण ले के कंट्रीब्यूशन करना सकते हो सुरक्षा व्यवस्था में अर ये उटा कोलैबोरेटिव ढंग ले रख जाना सकी हो बने कोऑपरेटिव ढंग ले जाना सकी हो बने ये सुधरी कालिन समाधान का उपाय हरू पनी त्याज है देखिने सक्षम बनने माला लाग दसा ये इस बारे में उपदान मंजूर जो ले दें पुरे उन्होंने भाई कैसा बनने मेरे विश्वास है रा तब आने ले यो इपांडे में बोला � ये इसको लागे हार्दिक बधाई ज्ञापन करना चाहन्छु और यो इपांडिया को पूर्ण सफलता को शुभ कामना सहित आगामी दिन मा आज तपाईं हरु को सफलता प्रगति संगई तपाईं हरु बाटे मुलुकले थप योगदान प्राप्त गर्दे तपाईं हरु को योगदान हुने छ र तपाईं हरु को योगदान तर तु भूमिका मुलुकले प्राप्त गरी रहने छ बन्ने विश्वास सहित